英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody?NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力、そして情報力をどんどん上げていきましょう。まずこのニュース、字幕ありで確認して、ニュースの概要を掴んでいきたいと思います。そして二つ目は、ニュース原稿を使ってこのニュースに出てくる単語表現、そしてニュースの詳細の意味を理解して、単語力表現力、そして情報力をアップしていきましょう。三つ目は、字幕なしで英語のみでこのニュースを文字と聞いてしっかりと聞き取れるのか字幕なしで英語のみでニュースの詳細理解できるのかチェックしていきましょうそして4つ目は日本人が苦手と言われている英語でのスピーキング力アップのためにお手本となる NHK ニュースキャスターの英語を真似して原稿を音読しながらたくさん英語を話して英語を話すことに慣れてお手本にどんどん自分のスピーキングを近づけていきたいと思います一緒に英語です。そして情報力をどんどん上げていきましょう。このニュースから情報を得た後は、What did you learn fit from this news?Let's talk about your opinion in English. ということで、あなたはこのニュースからどんな情報を得て、どんなことを感じたのか、それを自分の言葉、英語で相手に伝えるスピーチ練習を Google 自動翻訳を活用してやっていきましょう。より実践的な英語力一緒に高めていきたいと思いますので動画ぜひ最後までご覧ください英検1級家事チャンネル英語学習に使えるな楽しいな情報も得れるななんて思った方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは Let's check this NHK World News with subtitles at first 字幕ありでまずこのニュース見ていきましょう Let's check this out Demand for data processing centers is expected to increase in line with advances in digitalization. Some Japanese companies are working to develop new technologies to cut energy consumption at these centers. The computer servers at data centers generate heat. A large scale air cooling system that consumes a lot of electricity is usually used to lower the temperature. Telecom giant KDDI has partnered with other firms to develop a system of cooling servers by immersing them in a special oil with a relatively low temperature. The company says this cuts the electricity needed by 94%. Compared to conventional air cooling, it plans to commercialize the system in 2024. Nearly half the power used at data centers is for cooling. So I think the new technology is the most effective way to reduce consumption. Electronics firm Kyocera has devised a way to transmit data after converting electric signals into optical signals inside servers. It says this enables high speed processing of large volumes of data with less energy. Kyocera claims it cuts the electricity needed to transmit data by about 40%. Power consumption at Japan's data centers is projected to be about six times higher by 2030 than in 2018. さあどうでしょうか字幕ありで一度このニュース見てみましたけれども、ニュースの概要を捉えることできましたでしょうか、えー、データセンターですね。デジタル化社会になって非常に需要が増えているけれども、そこで使われるですね、電力消費量というのが、そのデータセンターを冷やすことに使われているということで、今回新しい技術ですね。何,何やら。特別な液体につけることによって、なんと消費電力のですね、必要な電力の 94%、94% をカットできるという素晴らしい技術ができたようですね、えー。こういうニュースを使って私たちの英語力、そして情報力をアップしていきましょう。それでは右側の原稿を使いながらニュースの詳細と出てきた単語表現をチェックして、単語力表現力、情報力を増やしていきたいと思います。Uh, demand for data processing center is expected to increase in line with advances in digitalization. ということで、えー、デジタライゼーションですね。デジタル社会の発展に沿ってですね、in line with 沿って、データセンター、データプロセッシングセンターですね、えー。データプロセッシングセンターの需要というものが、expected to increase、どんどん高まってきているということですね。Some Japanese companies are working to develop new technologies to cut energy consumption at these centers. ということで、いくつかの日本企業ですね、そのデータセンターでの cut energy consumption。電気消費量を減らすための新しいテクノロジー、技術の開発に取り組んでいるということですね。
、えー、ここで覚えておきたい単語表現ですけれども、in line with ですね。何々に沿ってという表現を覚えておきましょう。in line with ですね。えー、そして、advance というのは発展することですね。advances in digitalization。デジタル社会、デジタルの発展によってということですね。えー、そして、エナジーコンサンプション。コンサンプションというのは消費するですね。エナジーコンサンプション。エネルギー消費をカット、減らすということですね。カット、エナジーコンサンプション。覚えておきましょう。では次見ていきたいと思います。The computer servers at the data center generate heat, a large scale air cooling system that consumes a lot of electricity is usually used to lower the temperature ということで。えー、データセンターにあるですね、コンピューター、たくさんのコンピューターっていうのは、generate heat、えー、熱を生み出しているっていうことですね。そして、a large scale air cooling system that consumes a lot of electricity。そして、それを冷やすためのですね、冷却システムですね、クーリングシステムっていうものが、a lot of electricity、たくさんの電気をですね、コンスーム、消費をしているですね。えー、そういうものが、uh, usually used to lower the temperature、えー。で、えーそこのですね、温度を下げるために使われているということですね。ですので、たくさんのクーリングシステム、冷却システムが電気を食っているということですね。そして、そんな時に、テレコムジャイアント KDDI has partnered with other firms to develop a system of cooling servers by immersing them in a special oil with a relatively low temperature ということで、えー、KDDI ですね、えー。KDDI と他の会社が共同でですね、えー、サーバーを冷やすためのシステムをディベロップ、開発をしたということで、どんな方法か。イメースというのは、これですね、アマースという発音ですね。アマース。アマース。スケール、覚えておきましょう。アマース。アマース。by amassing ですね。by amassing them in special oil with a relatively low temperature。比較的低い温度のオイル、特別なオイル、油につけることによって、えー、冷やす、そういうシステムを開発したということですね。The company says this cuts electricity needed by 94% compared to conventional air cooling ということで、ここがすごいと思いますけれども、この KDDI 会社によるとですね、この新しいオイル、このシステムによって、コンベンショナル、従来の冷却システムと compared to 比べて、94% cuts electricity needed by 94%、94% 必要な電気をカットできるという革新的なですね、オイルができたようですね。It plans to commercialize the system in 2024ということで、えー、2024年にこのシステムをコマーシャルライズ、商業化する計画にあるということですね。なんと 94% カットできる。衝撃的な素晴らしい技術だと思います。では、ここ、押さえておきたい単語表現ですけれども。Generate、生み出す、生むということですね。えー、そして、スケールというのは規模ですね。A large scale air cooling system. 大規模なあークーリングシステム、冷却システムというんですね。さあ、次ですけれども。Amars ですね。これ、発音が難しいですけれども。I ですけれども、ah, Amars の発音ですね。これです。Amars。Amars。Amars。つけるというんですね。ひた,ひたす、つける。Amarsing ですね。えー、そして、relatively というのは比較的という意味がありますね。relatively low temperature 比較的低い温度ということですね。conventional 前後しますけれども、conventional は従来のという意味ですね。conventional air cooling、えー、従来の冷却システム。compare to というのは何々と比較してということですね。commercialize 商業化するという単語ですね。覚えておきましょう。では次見ていきたいと思います。Nearly half the power used at the data center is for cooling. ということで、ほぼ半分のですね、電力というのが、データセンターで使われている電力が、この冷却のために使われているということですね。So I think the new technology is the most effective way to reduce consumption. ということで、この担当の方が新しいこの技術というのはですね、この reduce consumption、電気消費量を減らす最も効率の良い方法だと思うということで、それは 94% もですね、レデュースできれば革新的ですよね。Electronics firm k y o c e r a has devised a way to transmit the data after combating electric signals into optical signals inside servers ということで、
この技術だけではなくて、えー、電,電子部品メーカーの京セラさんですけども、device。これですね。device。device。ですけども、工夫するとか考える、編み出す。こういう意味がありますね。device。デバイス。京セラさんですけれども、デバイスアウェイということで、トランスミット。まあ、送電する、送るということですけれども、コンバーティングエレクトリックシグナルズ。電気信号ですね。コンバートインティオプティカルシグナルズ。光信号にインスタイルサーバー、サーバー内でコンバート。変換した,した後にですね、データをトランスミット。送るという方法をまあ考案したということですね。It says this enables high speed processing of large volumes of data with less energy ということで、えー、この方法によってですね、より少ない電力消費量で、より多いボリュームのデータをですね、えー、早いスピードで送ることが可能になったということですね。これも技術革新。京、mm-hmm. セラ claims it cuts electricity needed to transmit the data by about 40%。こちらもすごいですけれども、京セラさんによるとですね、この方法によって必要なエレクトロセリー、電気がですね、約 40% カットされるということですね。データ送信に使う電気が。Power consumption at Japan's data centers is projected to be about six times higher by 2030 than in 2018. ということで、日本にあるデータセンターのパワーコンサンプション、電力消費ですけれども、2018年に比べて2030年にはですね、アバル6 times higher、約6倍ぐらいに増えてくるとプロジェクト、想定されているということで、こういう消費電力にですね、関わる技術革新というのがですね、非常に需要が高まっているという中、えー、KDDI さんと京セラさんがですね、素晴らしい技術革新を行っているという、こういうニュースでした。では、ここ、覚えておきたい単語表現ですけれども、nearly っていうのはですね、おおよそとかですね、何々近くということですね。nearly half、半分近くという意味ですね。え、effective、効果的なという意味ですね。most effective、最も効果的という意味ですね。え、そして、devise、工夫する、編み出す、作り出すという意味がありますね。覚えておきましょう。そして、transmit、送る、伝える。そういう意味がありますね。transmit。convert。変換するという意味ですね。覚えておきましょう。signal。信号ですね。electric signal。電気信号。を optical signals。これは光ですね。optical。光信号。光学信号に変換するということですね。えー、そして次ですけれども。claim。というのはですね。まあ、主張するとか、あ伝える。そういう意味がありますね。強く伝える。そんな意味がありますね。えー、そして be projected to 何々と想定されているという受け身の表現ですね。えー、そして数字の後に times が来ると何倍という表現になります。これは six times で六倍ですね。about six times 六倍ぐらいという表現ですね。higher by 2030 than in 2018。2018年よりも2030年までに about six times higher 六倍近く増えそうだということですね。さあでは、このニュースの意味、そしてですね、えー、単語表現チェックしましたので、次はですね、3番目、字幕なしでこのニュースもう一度見てみましょう。英語だけでしっかりと聞き取って、詳細の意味理解できるのかチェックしていきたいと思います。では、Let's check this news once again, but this time without subtitles. Let's try to understand the details only by English. Let's try it. Demand for data processing Demand centers is expected to increase、centers. in line with advances in digitalization. Some Japanese companies are working to develop new technologies to cut energy consumption at these centers. The computer servers at data centers generate heat. A large scale air cooling system that consumes a lot of electricity is usually used to lower the temperature. Telecom giant KDDI has partnered with other firms to develop a system of cooling servers by immersing them in a special oil with a relatively low temperature. The company says this cuts the electricity needed by 94% compared to conventional air cooling. It plans to commercialize the system in 2020. Nearly half the power used at data centers is for cooling. So I think the new technology is the most effective way to reduce consumption. 
Electronics firm Kyocera has devised a way to transmit data after converting electric signals into optical signals inside servers. It says this enables high-speed processing of large volumes of data with less energy. Kyocera claims it cuts the electricity needed to transmit data by about 40 percent. Power consumption at Japan's data centers is projected to be about six times higher by 2030 than in 2018. どうでしょうか。英語だけで見てみましたけれども、しっかり聞き取ってですね、えー、ニュースの詳細、英語で理解できましたでしょうか。たくさんいろいろな種類の英語を聞いて、そのスピード、アクセント、発音、リズムに慣れて、そして関連する情報とかですね、えー、覚えて、単語、表現を覚えてですね、どんどん英語力を増やしていきましょう。では4番目ですね、音読練習いきたいと思います。日本人、英語を話すのが苦手と言われがちですけれども、どうしても島国日本に住んでいると、通常、英語を使う機会がほとんどありませんので、英語を話すことに慣れていないと思うんですね。えー、しかしですね、練習しないことにはスピーキング力上達しませんので、家で気軽にできる音読練習をこれから視聴者の皆さんと一緒にして、えー、スピーキング力アップしていきたいと思います。やり方は非常に単純で、この左側のですね、お手本となる NHK キャスターの英語を今度は部分部分、まず聞いて、そしてそれが終わったらですね、右側の原稿をネイティブになりきって音読するという練習ですね。小学校や中学校の時に日本語で国語の教科書なんか音読して、たくさん英語、たくさん日本語を話して、日本語が話せるようになったようにですね、英語をたくさん話して、英語のスピーキング力。アップしていきましょう。それでは、Let's try to speak in English out loud to be, try to become a people who can speak fluent English.、Let's、Demand、try. for data processing centers is expected to increase in line with advances in digitalization. Some Japanese companies are working to develop new technologies to cut energy consumption at these centers. では、この部分ですね。今聞いた音、本英語を真似して、ネイティブになりきって音、音読いきましょう。では、いきます。一緒に。Demand for data processing centers is expected to increase in line with advances in digitalization.Some Japanese companies are working to develop new technologies to cut energy consumption at these centers. では、次ですね。この部分いってみましょう。少し長いですけれども、しっかり集中して聞いて、その後、しっかり英語を声に出していきましょう。The computer servers at data centers generate heat. A large scale air cooling system that consumes a lot of electricity is usually used to lower the temperature. Telecom giant KDDI has partnered with other firms to develop a system of cooling servers by immersing them in a special oil with a relatively low temperature. The company says, This cuts the electricity needed by 94% compared to conventional air cooling. It plans to commercialize the system in 2024. ではこの部分ですね。今聞いた音を真似して一緒に音読していきましょう。The computer servers at the data center generate heat. A large scale air cooling system that consumes a lot of electricity is usually used to lower the temperature. Telecom giant KDDR has partnered with other firms to develop a system of cooling servers by em immersing them in a special oil with a relatively low temperature. The company says this cuts the electricity needed by 94% compared to conventional air cooling. It plans to commercialize the system in 2024. That's it, this one. えー、まずお手本を聞いてその後しっかり英語を声に出していきましょうデータセンターの電力の Nearly half the power used at data centers is for cooling So I think the new technology is the most effective way to reduce consumption だと思っています Electronics firm Kyocera has devised a way to transmit data after converting electric signals into optical signals inside servers. It says this enables high speed processing of large volumes of data with less energy. Kyocera claims it cuts the electricity needed to transmit data by about 40%. Power consumption at Japan's data centers is projected to be about six times higher by 2030 than in 2018. ではこの部分ですね。今のお手本を真似してネイティブになりきって楽しく英語を話していきましょう。では視聴者の皆さんも一緒に英語を声に出していきましょう。では行きます。
Nearly half the power used at the data centers is for cooling. So I think the new technology is the most effective way to reduce consumption. Electronics firm k y o s e r a has devised a way to transmit the data after converting electric signals into optical signals inside servers. It says this enables high speed processing of large volumes of data with less energy. k y o s e r a claims it cuts the electricity needed to transmit the data by about 40%. Power consumption at Japan's data centers is projected to be about six times higher by 2030 than in 2018. さあ、どうでしょうか視聴者の皆さんもですね、たくさん英語を話して、お手本を真似して、たくさん英語を話しましたでしょうかやはりスピーキング力アップのためにはですね、話す練習をしないといけませんので、家で気軽にできるですね、こういった音読練習なんかも非常に効果的だと思いますので、ぜひ、えー、たくさん英語を話していきましょう。それでは次はですね、えー、より実践的な練習で、What did you learn feel from this news? Let's talk about your opinion in English. ということで、このニュースからどんな情報を得て、どんなことを思ったのか。自分の意見を英語で相手に伝えるスピーチ練習、Google 自動翻訳を使って練習していきたいと思います。この練習もですね、家で一人で気軽にできますので、ぜひトライしてみたい、してみたい、いただきたいと思うんですけれども、設定をですね、英語から日本語に設定しておいて、このボタンですね、音声に、音声入力による翻訳ボタンを押して、えー、そして英語でスピーチすると、なんて話した英語すべて Google がそのまま英語で文字に左側に起こしてくれます。右側にはその日本語訳が表示されますので、スピーチが終わった後、自分の話した英語の発音、そしてまあですね、しっかりと通じているのか、そして日本語で確認した時にしっかり意味の通るスピーチができているのかということをスピーチが終わった後にチェックすることができます。この練習を繰り返すことによって、確実にですね、自分の思いを相手に伝えるというより実践的な英語力が高まっていくと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんも、はじめは短い文章でもいいので、自分の思いを英語で、言葉で相手に伝える練習してみてはいかがでしょうか。それではこのニュースを見た後、私が感じたこと、得た情報なんかを英語でスピーチしてみたいと思いますので、視聴者の皆さんもぜひ try してみてください。では、Let's try to speak my opinion after I check this news.First of all, I'm so amazed and happy to see this news because Japanese technology is still great. And I didn't know that such a huge amount of electricity is being consumed at the data center. According to this news, about half of total electricity consumption is cooling the temperature at Data Server Center. According to this news, KDDI and other partner companies developed some special oil to cool server by emitting the server into special oil. And according to this news, it successfully cut about 94% consumption electricity. That's just amazing. I think this technology can be exported to overseas companies. I believe that they would like to have this technology very much. No doubt about it. And as a great company is k y o s e r a they developed some special technologies which convert electronic signals into optical signals. And、uh, it enables transfer data, much larger data, with less electricity consumption. s According to them, it will also cut about 40% consumption of electricity. That is also great technology. So, this kind of positive news made me happier. and、uh, It is very proud of Japanese because Japanese company has this kind of great technology, advanced technologies. These things is what I felt after I checked this news. Japanese technology is still great.
I believe so. こんな感じで話した英語ですね。すべて左側に英語で文字に起こしてくれます。右側にはその日本語訳ですね。出ています。えー、開業なんかを使ってですね、少し右左側の英語を整えてやってですね、だいたい左側の英語の分量と右側の翻訳量がですね、だいたい同じぐらいになるように、開業なんかを使いながらですね、ちょっと整えてやって、えー、そしてですね、その後にこのボタンですね。音声を聞くボタンを押すと、今度はこの話した英語、Google が音読してくれますので、自分のスピーチをそのまま英語でですね、えー、聞きながら、右側の日本語訳と照らし合わせて、しっかりと意味の通じるスピーチができているのか、自分の発音とか、まあとかですね、使っている単語や表現、文法、えー、正しく伝わっているのか、確認することができます。えー、それではですね、このボタンを押して私の英語スピーチ振り返ってみましょう。Let's review my English speech. First of all, I'm so amazed and happy to see this news because Japanese technology is still great. And I didn't know that such a huge amount of electricity is being consumed at the data center. According to this news, about half of total electricity consumption is curing the temperature at data saver center. According to this news, KDDI and other partner company develop some special oil to cool sour. By amazing the shower into special oil. And according to this news, it successfully cut about 94% consumption electricity. That's just amazing. I think this technology can be exported to overseas companies. I believe that they would like to have this technology very much. No doubt about it. And as I great company as Kyocera, they develop some special technologies which convert electronic signals into optical signals, and there it enables transfer data, much larger data with less electricity consumptions. According to them, it will also cost about 40% consumption of electricity. That is also greater technology. So this kind of positive news made me happier. And it is very proud of Japanese, because Japanese company has this kind of great technology and advanced technologies. Technology and advanced technology. These things is what I've felt These after I checked I this news. Checked. Japanese technology is still great. I believe so. こんな感じでですね、自分のスピーチを英語と日本語で振り返ることができますので、どの部分のですね、発音がしっかりと発音できていないためにですね、変な役になっているのか、変な単語でキャッチされているのかというようなことも確認できますので、その自分の発音の弱いところをですね、まず理解して、そしてそれを改善していくことによって、どんどん自分の口から出る英語の発音とかですね、えー、使っている単語や表現、そして何よりも自分の思いを英語で話すことに慣れていきますので、ぜひ視聴者の皆さんもですね、トライしていただければと思います。それでは、この左側の英語ですね、手直しをして私の意見としてまとめておきたいと思います。こんな感じで英語を少し修正してみました。参考にしたいな、見てみたいなと思う方ですね、動画一時停止ボタンを押して、えー、参考にしていただければなと思います。えー、ぜひですね、視聴者の皆さんも、えー、最初は短い文章でもいいので、ぜひですね、自分の思いを英語で伝える練習してみてはいかがでしょうか。えー、下の方が少し切れているので、スクロールしてですね、こんな感じで、えー、英語修正してみましたので、参考にしていただければと思います。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使ってですね私たちの英語力そして情報を英語で取りながら情報力をアップしてみました日本の技術はやはり素晴らしい世界に誇れるこういった技術がですねどんどん伸びていくことで日本の経済も活性化されます活性化されると思いますのでぜひもっともっとですね新しいものを生み出していきたいなと思いますよね英研究家事チャンネル英語学習に使えるな、情報も取れるな、楽しいなと思った方は、ぜひチャンネル登録
よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力、どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video to the end. I hope you enjoyed my video. And if you like it, please subscribe my channel. Let's improve our English skills and expand our information knowledge while learning English. Let's try it. I hope you will check my next video as well. Thank you for watching. Have a good day and goodbye.